Et re -salut tout le monde, bienvenue dans cette troisième partie hein, pour du test vidéo de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Nous voici donc bah, comme promis à la Mother Base, donc à la petite Mother Base qui est en, qui est en cours de route, hein, c'est une sauvegarde qu'on a pris, euh, une, ancienne, une ancienne sauvegarde. Donc euh, pour m'accompagner toujours Serenity, est-ce que tu vas bien Est-ce que tu es prêt à me parler de la Mother Base ah oui, 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 ça va très bien, on ne souvient pas le Mother Base, mais bon. <rire> ah toi t'aimes pas, c'est vrai qu'on a des, des avis un petit peu, un petit peu, un petit peu <rire> différents dessus. Alors en fait c'est quoi cette, cette Mother Base C'est vraiment aussi une grosse nouveauté de MGS5, c'est-à-dire que voilà, scénaristiquement, vous le savez que quand euh, euh, Big Boss monte les Diamond Dogs, quand il retrouve Miller, Oslot et tout ça, en fait il monte du coup sa nouvelle Mother Base, sachant que l'ancienne était détruite donc par Skullface, hein. désolé pour ceux qui n'ont pas fait Grand Zeroes, mais bon c'est comme ça, c'est Skullface qui a pété l'ancienne euh, Mother Base de, de Big Boss 9 ans avant c'est pour ça que en fait euh, Big Boss s'est retrouvé pendant 9 ans dans le coma et donc du coup Big Boss dit bah tiens je vais remonter une je vais remonter ma Mother Base et voilà à quoi elle ressemble sachant que la Mother Base en fait elle est évolutive alors en quoi elle est évolutive Plusieurs choses euh, Vous avez en fait en premier lieu des plateformes Les plateformes c'est quoi Vous avez euh, des plateformes euh, Là j'en parlais Vous avez la plateforme euh, de commandement qui gère pour tout ce qui est les unités Vous avez la plateforme d'unité de combat Pour le déploiement de mercenaires Parce qu'en fait vous pouvez envoyer vos hommes que vous avez recrutés Faire des missions pour vous et justement avoir des ressources ou de l'argent euh, Vous avez la plateforme recherche et développement Donc ça permet en fait d'avoir tout ce qui est bah, les armes, les gadgets, améliorer votre hélicoptère et améliorer vos coéquipiers euh, vous avez la plateforme de développement de base donc en fait que ça gère euh, principalement tout ce qui est euh, la gestion des matériaux donc en fait vous allez avoir des ressources que vous pouvez accoter dans le jeu euh, du carburant euh, des ressources biologiques et autres et en fait ça ça va arriver ici et du coup eux vont le traiter vous allez aussi avoir la plateforme de soutien alors la plateforme de soutien c'est tout ce qui est euh, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo vous pouvez demander à votre hélicoptère en fait de euh, vous ramener directement euh, des munitions, de faire un appui aérien mais c'est ce qui va aussi servir en fait à, à traduire en direct les propos des ennemis en fait donc vous avez des missions secondaires pour aller chercher des traducteurs, donc là par exemple il y a Russe, Pashto, Africans et euh, l'avantage c'est que en fait vous allez avoir une traduction en direct des propos des ennemis et en fait toutes ces plateformes là qui gèrent vraiment de plateformes de soutien qu'ils ont appelé plateformes de soutien, c'est logique mais... et ben ouais. ils ont ils ont voilà, donc ça aussi c'est quelque chose qu'on peut améliorer vous avez aussi euh, la plateforme de renseignement euh, donc là c'est pour tout ce qui est euh, en rapport avec par exemple les zones de mission, euh, savoir euh, tel ou enfin quelle plante est à tel endroit, savoir euh, voilà tels ennemis, savoir un petit peu faire de la reconnaissance. Et vous avez ensuite la plateforme médicale parce que forcément quand vous avez euh, Big Boss sur le terrain, vous pouvez lui mettre au point quelques petits cachets, euh, petits petits sérums histoire de le de, de, de l'aider un petit peu quand ça va pas. Et vous avez aussi une infirmerie dans le dans la Mother Bay parce que forcément quand vous avez une une base avec des des, des centaines de soldats il peut y avoir des petits problèmes techniques ou alors des soldats qui rendent blessés de mission voilà donc ça c'est vraiment les différentes plateformes qu'il y a sur la Mother Base donc là en fait on est obligé de carrément de prendre la voiture euh, pour aller euh, sur un autre plateau où j'aurais pu prendre l'hélicoptère il n'y a aucun souci aussi et en fait cette base là elle est parfaitement euh, évolutive donc vous avez quatre niveaux pour chaque plateforme en sachant que chaque niveau en fait va vous donner davantage de ressources et aussi vous allez pouvoir employer plus de personnel parce que la base sera de plus en plus grande voilà, en sachant que toute cette partie de la Mother Base, franchement, le, 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 le plus gros de, 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 de son utilité sera en ligne. Et est-ce que toi, tu peux nous parler justement du côté un petit peu online de la chose Est-ce que toi, à la Gamescom, tu as pu avoir quelques infos dessus Alors non, non, ils n'ont pas voulu nous montrer la Mother Base à la Gamescom. Ah. Et en plus de ça, malheureusement, le, le online de ce... Metal Gear Solid n'est pas encore disponible, hein, en oui. fait. Hein. Non. Le jeu est sorti hier, mais il n'est pas encore disponible le non. online. Du tout, il n'est pas encore disponible en sachant qu'en fait il sera disponible euh, quelques semaines, je crois que c'est début octobre. octobre. Ouais, début octobre, je crois ouais. qu'il sort le online. Mais surtout, moi ça octobre, me ramène à, une, à un petit sujet qui fâche. Serenity, on en a parlé longtemps euh, en, en coulisses. C'est que MG5 a instauré des, un système de microtransactions qui, ça, c'est une belle idée de Konami, à n'en pas douter. Euh, en fait, on, vous pouvez payer euh, tout simplement euh, avec de l'argent réel. Euh, des ressources, de l'argent pour augmenter votre Mother Base beaucoup plus vite euh, qu'en temps normal. Et pour savoir que pour augmenter une Mother Base à fond, pour, voilà, pour monter vraiment une grande Mother Base, il faut compter 
une petite centaine d'euros. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, en sachant que abusé, forcément, bah, en fait, sachant que le principe en ligne, c'est que vous allez avoir des mother base euh, de d'autres joueurs qui pourront attaquer la vôtre. Et inversement. Donc du coup, en fait, vous, y a, il va y avoir sûrement des joueurs. Et le système, euh, voilà, en fait, en gros, le système va inciter aux joueurs de repayer pour avoir la plateforme qu'un joueur a détruite euh, quelques jours avant pour en avoir une plus belle, mais très rapidement après. Voilà. Et à mon ouais, avis, j'ai bien peur. Et voilà. Et j'ai bien peur que le mode en ligne, en fait, euh, incite beaucoup de joueurs à faire ça. Et du coup, que ça tourne que à un instant. Ce ne serait pas vraiment du pay to win, mais pas loin. C'est-à-dire qu'en en fait, il va y avoir vraiment un. Pay to win. <rire> bah oui et non, dans le gens, sens où il y aura peut-être des gens qui vont faire euh, des mother base avec le, le, ce qu'il y a dans le jeu et qui vont essayer de la faire tenir plus longtemps. Oui. Peut-être qu'il y aura des gens qui auront des mais mother si base invincibles. Par contre, ça va être horrible. Voilà, ouais, et bien si, évidemment. Si mélange ceux qui payent et ceux qui payent pas. <rire> voilà, ouais voilà tout à fait en sachant qu'en plus si tu as euh, voilà si toi derrière ta mother base elle est pétée et que t'as un mec qui claque 100 balles pour histoire de remettre euh, sa, rem sa mother base à fond et qui re te sort un, voilà, quelque chose de malade bon bah c'est moyen quoi euh, c'est moyen vis-à-vis -vis ouais. des autres joueurs c'est moyen euh, c'est vraiment une politique que j'adhère pas euh, on devait en parler parce que forcément c'est quelque chose qui fâche mais vraiment on n'est pas je suis pas vraiment euh, on n'est pas vraiment caution de ce genre de de, non, ce genre de, contre, de ce genre de méthode. Konami n'oblige pas le mode online. On, on, oui, oui, bien, ouais, le mode online, on ouais, effectivement. On peut, on peut le désactiver, euh, le mode online. Ouais, voilà, ouais, bien évidemment. Donc, au cas où, si vous avez peur qu'un joueur euh, tape l'incruse dans votre partie, vous retrouvez votre mother base à plat. Euh, ouais, c'est sûr que vous pouvez très bien jouer en ligne, il n'y a aucun souci pour les trophées, aucun souci pour votre mother base, vous pouvez la développer autant que vous voulez, il n'y aura aucun souci. En sachant que c'est vraiment euh, pas vraiment quelque chose de annexe ou quelque chose voilà, de, de lambda comme un objectif secondaire euh, voilà, euh, tout aussi banal, c'est vraiment quelque chose, une partie intégrante au jeu et c'est vraiment un bon jeu de gestion parce que, au-delà de ça, on parlait vraiment aussi bah, voilà, des différentes plateformes qu'on peut développer, mais bien sûr, votre personnel, c'est à vous de le recruter et le personnel, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est qu'en fait, on peut le piquer directement sur les. Euh, bah sur les zones de terrain, les zones de mission Et en fait quand vous scannez euh, les, diffé les différents ennemis Vous allez avoir leurs compétences Et en fait chaque, compé chaque ennemi a plus ou moins ses, euh, voilà, ses, ses, pas ses préférences Mais ses compétences euh, qui lui sont propres Et du coup ce sera à vous aussi de savoir Lequel vous voulez anesthésier pour euh, le faire euh, transporter à votre mother base Ou lequel vous dites bah tiens lui je vais le laisser là De toute façon il m'intéresse moyennement quoi voilà, et donc voilà. après vous avez aussi donc tout le personnel que vous pouvez donc du coup euh, gérer à souhait Donc vous pouvez euh, bouger telle personne et de le mettre dans un autre service Et inversement vous pouvez mettre qui vous voulez dans n'importe quel service Avec bien évidemment à jouer en fonction des préférences de certains, enfin des facultés de certains Et du coup ça va accélérer bah, grandement la productivité de votre mother base Le fait qu'elle pourra s'élargir beaucoup plus vite euh, Le fait que vous allez avoir des ressources plus rapidement Vous allez débloquer des armes aussi euh, voilà, plus rapidement Vous allez avoir le... parce que vos plateformes monte de niveau comme un, comme un RPG on va dire euh, vous avez chaque plateforme qui va voilà, monter de niveau au fur et à mesure et en fait chaque arme on va pouvoir se débloquer enfin chaque on va dire chaque ressource chaque arme chaque, chaque bonus en fait sera débloquable à partir d'un certain niveau ce sera à vous en fait de, de, de faire euh, évoluer votre mother base pour avoir le, le niveau adéquat pour avoir les, tout, les, tout, les, tout le matos que vous voulez voilà ouais. et pour discuter avec les personnages aussi et pour discuter avec les personnages, bien sûr, ouais, en sachant qu'en plus, vous devez, vous devez aller euh, euh, faire quelques allers-retours à la Mother Base, parce que si vous n'allez pas à la Mother Base régulièrement, votre personnel euh, voilà, euh, sera un petit peu euh, chafouin, disons qu'ils ne, ne verront plus leur Big Boss, et du coup, ils vont perdre le moral, donc du coup, ils vont... Ils vont de... Et voilà, exactement, ils peuvent même déserter, ils peuvent même se tuer, et du coup, on va, on, on va devoir euh, y retourner de temps en temps, histoire de leur donner un petit peu le moral, quoi. Voilà, c'est mignon, en plus. <rire> Voilà, donc ça c'était vraiment la... Tour, voilà, sur la Mother Base où on a fait euh, vraiment le tour, et encore, on pourrait encore faire encore davantage le tour, mais plus ou moins, on va pas non plus euh, euh, s'étaler euh, des heures et des heures sur la Mother Base. Moi j'aimerais faire un dernier point, Sanity, je pense, euh, on parlera pas du scénario, parce que ça j'en parlerai un petit plus longuement dans mon test écrit qui arrivera dans les prochains jours. Donc si vous voulez ouais. tout ce qui est par rapport au scénario, il va falloir se fier au test écrit, mais il faut savoir que Metal Gear Solid 5 part... Euh, de la fin de Grand Zero 9 ans après pour, pour enfin terminer sur l'histoire de Metal Gear et non pas Metal Gear Solid donc en fait okay. l'histoire plus ou moins on la connaît on connaît la fin et en fait ça va être la traque de Skullface hein, principalement 
avec euh, vraiment le retour de Big Boss euh, au pouvoir. Donc euh, c'est vraiment intéressant, sachant que je l'ai déjà précisé dans, déjà précisé, pardon, dans l'autre vidéo, c'est que le jeu est beaucoup moins cinématographique que les autres jeux, beaucoup moins scénarisé entre guillemets, et du coup laisse davantage, play, de, laisse davantage de joueurs face à du gameplay que à vraiment une histoire à savourer, vraiment un, un rail en fait, avec une histoire à raconter comme aurait pu l'être MGS4. Voilà. Ouais. Euh, dernier point, euh, j'aimerais vraiment aussi euh, venir, c'est vraiment sur le point technique, euh, l'ère technique. MGS5, je pense qu'on peut s'accorder à le dire que c'est un jeu techniquement très réussi, euh, notamment oh, oui, sur console, mais aussi sur PC. Apparemment, il y a quelques problèmes. Ah, la la, bah en fait la version PC pour le coup il y a eu des problèmes au démarrage mais pour ceux qui peuvent y jouer c'est quelque chose qui est aussi assez, euh, assez somptueux mais il n'y a pas en fait énormément de changements euh, mis à part la résolution qui peut être augmentée sur PC, vous pouvez jouer en 4K évidemment mais en fait euh, sur Play 4 on va dire que les principaux soucis euh, ça va être du sentiment selon les, euh, selon les endroits et selon les moments de la journée tu vas aussi avoir euh, un peu de clipping, tu vas avoir du popping pardon tu vas avoir du popping sur certaines textures, certains, voilà, certaines végétations notamment quand on court au travers vous allez voir que ça a popé hop par ci par là donc ça c'est un petit peu gênant parce que pour le coup euh, on aurait pu se cacher à un endroit et en fait ça pop quelques secondes de plus tard donc c'est un petit peu voilà on est un petit peu déstabilisé euh, on a j'ai des petites chutes de frame rate quand ça commence vraiment à pétarder dans tous les sens mais franchement je suis en... voilà, c'est vraiment histoire de titiller donc ça, ça c'est plutôt les. Surtout, hein. Ouais, c'est surtout que ça peut être patché. Et surtout que voilà, maintenant on va porter des, mauvais, des, des, des plus beaux côtés. Et quand vous arrivez dans une situa situation comme ça, vous dites Metal Gear Solid 5 est vraiment somptueux. Euh, la texture sur les rochers, enfin sur les vallées, c'est vraiment superbe. Euh, le jeu, il y a une profondeur de champ, le jeu n'est pas aliasé. Je tiens à préciser, le jeu n'a pas d'aliasing, c'est quand même plutôt balèze. En tout cas sur New Gen. En tout cas sur PS4, j'ai pas vu la version Xbox One. Tout ce que je bon, sais, c'est que j'ai vu, vu les versions 360 et Play 3 euh, tourner. Oui. Et c'est pas un résultat dégueulasse, mine de rien. Euh, ah. Le résultat, non, non, le résultat est plutôt correct. C'est-à-dire que vraiment, ils ont vraiment essayé de minimiser au mieux qu'ils pouvaient les pertes. Forcément, il y en a sur les textures, sur la modélisation, sur euh, l'aliasing, sur des choses comme ça, sur le frame rate, en sachant que les jeux tournent en 720p euh, et euh, 30 fps sur console, que c'est quand même plutôt stable. Mais vraiment, le jeu, euh, de manière générale, sur ces anciennes consoles, est plutôt bien fait. Et c'est pas un jeu au rabais comme euh, peut l'être l'ombre du Mordor ou euh, d'autres jeux qui étaient vraiment des, des, des sales versions euh, sur PS3 360. Là, pour le coup, MG5 s'est dit, bah non, on va quand même faire plaisir aussi aux possesseurs des anciennes consoles. Et du coup, on, ils, ont, ils ont sorti un jeu qui, est enfin, euh, qui, mine de rien, est quand même plutôt réussi vu l'année, voilà, enfin, le, 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 le temps de. Enfin, dire, la, la, la vieillesse de ces consoles, quoi, de ces machines. Donc, ça, c'est plutôt cool. Hein. Voilà, et en tout cas, sur euh, PS4, Xbox One, bon, bah là, il n'y a pas vraiment, euh, pas vraiment de. Comment dire, de, de questions à se poser. Le jeu est magnifique, hein. on ne peut pas non plus aller. Euh, savoir que le jeu tourne à 900p sur Xbox One quand même. Alors, euh, ouais, il tourne à 900p, par contre, il est plus souvent à 100 images secondes que la version Play 4. Alors, en fait, non. Enfin. Alors, non, non, non. Alors, en fait, alors, non, non, alors je m'explique. Sur les cinématiques, ouais. euh, la version voilà. Xbox One ouais. n'a pas de chute de framerate, alors sur les phases de jeu, la PS4 en, en a moins. Donc, ça dépend. Si vous préférez mater un hein, bonne cinématique, vous allez sur Xbox. Si vous préférez mater, mais bon, c'est vraiment pour titiller en fait. Euh, c'est parce qu'en soi, les, les deux versions tournent très très bien. Il y a un léger, euh, on va dire, un, un léger gain de, 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 en termes visuels sur la version Play 4. Mais franchement, c'est histoire de chipoter. Mais vraiment, en termes de visuel, on est vraiment sur quelque chose de très très haut niveau. Euh, Metal Gear Solid 5 et New Gen, il n'y a aucun problème. Le jeu est magnifique. Et même si dans la direction artistique, que je, souhaite, je veux aussi en parler plus longuement dans le test écrit, dans la direction artistique, même si on visite tout le temps les mêmes lieux, même s'il y a différents, voilà, s'il y a un temple, s'il y a des temples, des grottes, pas vraiment des grottes, mais voilà, des villages abandonnés, euh, des bases complètes, euh, des aérodromes, des choses comme ça, même si le jeu se répète un petit peu dans ses décors et que la direction artistique finalement n'est pas aussi, euh, voilà, n'est pas aussi imposante, euh, vraiment le résultat visuel et l'intérêt du Fox Engine pour la Play 4 et la Xbox One. On se dit franchement, chapeau euh, Kojima, chapeau Konami d'avoir sorti un moteur vraiment euh, aussi haut niveau parce que franchement, visuellement, ça claque. Et terminer un Metal Gear Solid 5 sur, euh, vraiment sur un jeu aussi beau et qui, mine de rien, est porte-étendard maintenant de la next gen parce que Metal Gear Solid 5 pourra se vanter euh, sans trop souci d'être un des plus beaux jeux de la de cette génération. Bon, bah c'est plutôt sur un point où on l'attendait pas vraiment et euh, moi je suis vraiment content du résultat visuel qui a été produit parce que voilà, j'en attendais pas autant quoi. Voilà. Moi aussi, je trouve super beau. Mais euh... Après, je dirais pas que c'est. 
trouve pas que c'est le plus beau jeu qu'il y a eu. Mais en tout cas, pas, ce alors c'est pas, euh... voilà. pas le plus beau. Voilà, c'est pas le plus beau, mais c'est plus beau, mais. Mais la définition et la, le frame rate, par contre, ouais, euh, avec, avec des assez... images comme ça, c'est frappant. C'est assez remarquable en sachant qu'en plus, le, le, voilà, le, le frame rate est stable. Et surtout que c'est par rapport à la quantité d'informations à afficher avec tous les gardes, parce qu'on peut aller voir très très loin, parce que ça sert aussi de gameplay. Et en fait, tout ce que vous voyez, est tout est interactif. Enfin, euh, tout est interactif, entre guillemets. Et en fait, tout ce que vous pouvez voir, vous pouvez y accéder. Donc du coup, ça aussi, il faut, faut se dire que tout ce qui est là, c'est du temps réel. Donc là, c'est plutôt balèze. Trop bien, ça. Ouais, voilà. Cool, ça. Donc voilà, voilà. Sainty, donc merci pour ce test vidéo. On va se laisser ici, puis on vous donne bah, plus d'informations dans le test écrit qui va arriver dans les prochains jours. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.